ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിമീസ് നാടൻ കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചീര വെച്ചിട്ട് കോഫ്തയാണ് ഇതൊരു വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷാണ് കൂടാതെ ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റെസിപ്പിയും കൂടിയാണ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും ആ ബെല്ലൈക്കണിൽ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചീര നമുക്കിവിടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ പറിക്കുക ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചീര ഞാനിവിടെ ചീര കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം നല്ല പറിക്കാൻ പരുവത്തിനായിട്ട് നിൽക്കുക പാടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചീര കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ വെണ്ട വഴുതന പിന്നെ മത്തൻ പച്ചമുളക് വെള്ളരിയൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കായൊക്കെ ആയി തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ കായ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതെല്ലാം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കോഫ്തി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചീര നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പറിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ചീര ചീര പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കഴുകി വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു അരിപ്പ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക ഒരു വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അത് പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ സവാള ഞാനത് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്താണ് ഇത് വേവിച്ചിട്ടൊന്നും പേസ്റ്റ് ആക്കി വെക്കുന്നില്ല ഇത് അരച്ചിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്താണ് അതുപോലെ രണ്ട് തക്കാളി അതും ഇതുപോലെ തന്നെ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സവാള അത് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് കുറച്ച് മല്ലിയില അത് ഞാൻ കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് വെളുത്തുള്ളി അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് നാല് പച്ചമുളക് അതും പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി അതും കൊത്തി അരിഞ്ഞത് അപ്പോൾ കൊത്തി അരിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇത് ചെറിയ ജീരകമാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പൊടി വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ പിന്നെ ഉപ്പ് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം അതിന് തൊലിയൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊളിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ വേണം അതിനായിട്ട് ചൂടുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് കണക്കെ തൊലി പൊളിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ചൂടുണ്ടാവും ശ്രദ്ധിക്കണം കൈ പൊള്ളും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നോക്കി വേണം ആക്കാനായിട്ട് ഉള്ളിൽ പുറമെ ചൂടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ നല്ല ചൂടുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്ക് വശം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആക്കിയേക്കുന്നത് ഇനി ഈ ചീര ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം നമ്മൾ തോരനൊക്കെ അരിയത്തില്ലേ അതുപോലെ വേണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് അരിയണേന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തണ്ടൊക്കെ ഇരുന്നോട്ടെ കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല തണ്ടൊന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ നല്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തണ്ടൊക്കെ നല്ല പിഞ്ചാണ് ഇപ്പോൾ ചീരയെ നല്ല പൊടിയായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തേക്കണം ഇത് കണക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കറി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ഇന്ന് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഇഞ്ചി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടാം പച്ചമുളകും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കണം പിന്നെ സവാള ഫുള്ളായി ചേർക്കണം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കണ സവാള കേട്ടോ പേസ്റ്റ് അല്ല ഇതെല്ലാം ഒന്നും എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഫ്രൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രൗൺ കളർ ഒന്നും ആകണ്ട ഈ സവാള ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊരു സോഫ്റ്റ് ആയാൽ മതി അപ്പം നമുക്കിത് ബോൾസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ സവാള ഒന്ന് മയം വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമുക്ക് ബോ
Adi Let's take a This is a little bit of a little bit of a little bit अभी तो हमारे चीरे डे चूड़ा का उन्हें आरी तोड़ने ही टेंडे इन्हें हमके तो कुंजी कुंजी बोल्ड साके डिका यानी तो एक बोला की टेंडे इधर क्या ना उड़ते रहते शेषम ये कॉन्स्टार्च चंडलो आदेन डाटे टेटन उड़ती कोड का This is the same thing. I think it's a cheated battery. I Balls I quit tender, not tender porta and corn flour or chitter on the coat either tender, would get the cup. A penny, Namkidone, and nail on the Varthar cup. When another Varthar comedy, and a chuda come with tender, when you will check another vegetable oil on a number of balls, a movie cut a camp, I would do it and no check another. And a chuda tender, need the laker, Namlu would take another, the balls hit to cup. Now, we will do this. 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 We will ಅಪ್ಪ ಇಂಗೇನೆ 
ഇതുപോലെ ഇരിക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാം വറുത്തെടുക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ ആ കോ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തേക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് എന്തായാലും പൊട്ടിയൊന്നും പോകത്തൊന്നുമില്ല അപ്പം പൊട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കോൺഫ്ലവറിനകത്ത് നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോൺഫ്ലവറിൽ മുക്കിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പാണ് ഇപ്പം രണ്ടാമത് ഇട്ടിരിക്കുന്നതും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ സ്നാക്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിന്നാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് വൈകിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചീര കഴിക്കാത്ത പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കണക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർ എന്തായാലും കഴിക്കും എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല ഒരു കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിന് അപ്പോൾ ഇതും മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതും കോരിയെടുക്കാം ഇത് കണക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കണം ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കടായി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ ഈ കോഫ്ത വറുത്ത സെയിം എണ്ണ തന്നെയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം അത് തന്നെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ എണ്ണയിൽ ആ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വറുത്തതിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ എക്സ്ട്രാ അതുകൊണ്ട് വേറെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എണ്ണയൊന്നും ചേർക്കണ്ട അതുപോലെ എണ്ണ നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കല്ലേ ഇതിലേക്ക് ജീരകം ചേർക്കാം അപ്പൊ ജീരകം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കണം വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇപ്പോഴാട്ടോ ചേർക്കുന്നത് പച്ചമുളക് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കി അതുപോലെ ജീ ഇഞ്ചി ടവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കാം ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി അപ്പം എല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കിയാട്ടോ അത് മുളക് പൊടി ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പൊടിയെല്ലാം മൂത്ത് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാളയുടെ പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ സവാള ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ അതൊരു വലിയ തക്കാളി ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി ഈ തക്കാളിയും സവാളയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞു വരണം പിന്നെ ഈ മസാലക്കകത്തൊന്ന് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം നമ്മൾ മറ്റേ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ മസാലയ്ക്ക് മാത്രം ഉപ്പ് മതി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉപ്പ് ചേർക്കണേന് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് കടലപ്പൊടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം കട്ടയില്ലാണ്ട് കലക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഇത് ഈ കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കണേണ് ഇതിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കറിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരണം അപ്പം ഞാനിത് ഒരുപാടൊന്നും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുറുകിയ ടൈപ്പാണത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഗരം മസാല ചേർക്കുക അത് ഫുൾ ചേർക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി ചേർക്കാം എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോഴേ നമ്മളിത് വെള്ളമൊക്കെ തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഒന്ന് കുറയും അപ്പം ഗരം മസാലയൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇടുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറിക്ക് നല്ലൊരു ഗരം മസാലയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ നല്ലപോലെ ഉണ്ടാവും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നോക്കാം ഇപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഗരം മസാല ഫുള്ളായിട്ട് ഇറക്കാം മല്ലിയില ഇറക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് 
ini dulu ke, nama lo warta itu ceri kena, ciri ada balls jarak. Jarak kan bahasa sosis mana dah nete, dua ribu ada hard balls tu malah. Ini ada satu hard itu la bola mana lah itu soft aana, pas rendi cuci mana ini dah nete poti pawai kerana. Gravy yang ada tak kita kurangkan. Ini stove oven. Pecirah macam la kofta ready aja tuan deh. Yang apa dah kofta ada tuh tuh satu serving bowl lekang mati tuan deh. Ini nama serving yang ada tuh. Ini bowl ada tuh mati tuh. Ini tuh mula lekang ini gravy oil curugkan. Ini tuh perut ekor cuma dia lekang tuh curugkan. Apa nama kita cerita kofta ready aja tuan deh. Ini nama kita chapati, porota. Pena white rice ini kuda ini tuan nyalat datang. Nama nama kita rice ini kuda itu boleh tak lah. White rice ini kuda kuda lah nyalat. Pena jira rice ini kuda taste aja nyalat. Apa ini dah lalu untuk try cerita nak kita. Apa nama kita pi Easter nak kau variety aja kan dek lekukan dah kalau ini apple dan mula chicken matan beef akan dah kan ni pada beri variety aja beri masala kari nama kita boleh anda kah. Apa ini dah lalu untuk try cerita nak kita. Ini dah elar kos terpadam. Ini tu pun jangan pahamnya lepas gravy anda kila dan dek lekukan mah bowls dan ni nama kita ni ane nyalat taste aja. Apa itu nama kita snacks item mubiya kaya betul. Apa ini dah lalu untuk anda kini nak kah. Elar untuk anda kini nak kita. Ini dah berpray anda kawan box lelaga subscribe ya, like ya, share ya. அப்பேனி அடுத்த தோசம் அடுத்த ரசிப்பியைட்டுக் காணம் தேங்கியும்